வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது HTML5 அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அப்ப HTML5 னா என்ன அப்படினா HTMLங்கிறது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ். இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் வச்சு என்னங்க பண்ணுவாங்கனா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் வச்சு வெப் டிசைனிங்லாம் பண்ணுவாங்க. அத தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அப்ப இந்த வீடியோ யாருக்கான வீடியோ அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிறேன். இந்த வீடியோல நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிறேன். இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க HTML-ல எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. இல்ல வெப் டிசைனிங்க நானாவே பண்ணி பார்க்கணும் நினைக்கிறேன். ஆனா அத பத்தின எந்த அறிமுகமும் எனக்கு கிடையாது. அப்படிங்கறவங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நம்ம HTML உடைய அடிமட்டத்துல இருந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம இதல பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோல என்ன பண்ண போறோம் அப்படிን கேட்டிங்கனா இந்த வீடியோல ஒரு சின்னதா ஒரு வெப்சைட் பண்ண போறோம் ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் HTML CSS JavaScript இப்படி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய வெப்சைட் பண்ணலாம் அதனுடைய தொடக்கமா இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு சின்ன வெப்சைட் பண்ண போறோம் அந்த வெப்சைட் எப்படினா ஒரு ஒரு கடை ஒரு மளிகை கடைக்கான ஒரு வெப்சைட் மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ் இருக்கும் ஒரு அபௌட்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு कांटेक्टஸ் இருக்கும் அவங்க கிட்ட என்னென்ன பொருள் இருக்கு அப்படிங்கற லிஸ்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு பேஜ் இருக்கும் இப்படி நாலு பேஜ் வச்சு ஒரு சின்ன வெப்சைட் பண்ண போறோம் அதுதான் இந்த வீடியோவோட கோல் அப்ப இந்த வீடியோவுக்கு நான் என்னென்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா பொதுவா HTML-ல நீங்க கத்துக்கணும் அப்படினா எந்த சாஃப்ட்வேர்மே தேவை கிடையாது உங்க கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருந்தா போதும் அதுல HTML வச்சிட்டு ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு பிரவுசர் அதுல இருந்தா போதும் Firefox மாதிரியான ஒரு பிரவுசர் இருந்தா போதும் அதுலயே நம்ம HTML கத்துக்கலாம் அது போக என்ன தேவைப்படும்னா நோட் பேட் இல்ல நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் வேர்ட் பேட் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஏன்னா நம்ம ஹெஸ்டிமில் டைப் பண்றதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தேவைப்படும் அது இருந்தா போதும் ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை டைப் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை நான் எடுத்துக்க போறேன் அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டருக்கு பேரு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தான் யூஸ் பண்றாங்க அதனால அதை கத்துக்கிட்டு நீங்க பெரிய பெரிய இடத்துல ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் இதுல நிறைய வசதிகள் கொடுத்துருக்கிறாங்க நமக்கு நமக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு வந்து நிறைய லாங்குவேஜுக்கு இப்போ எக்லிப்ஸ் மாதிரியான ஒரு ஐடி தான் இதுவும் ஆனா இது வந்து எல்லா லாங்குவேஜுக்குமான ஒரு ஐடியா இருக்கு இப்போ நான் வந்து இதுல எல்லா லாங்குவேஜுக்குமான ஒரு ஐடி மேற்கொண்டு இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸா மைக்ரோசாப்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க இதை வேணும்னா விண்டோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலயே நம்மளே போய் இதுல ஒர்க் பண்ணணும்னா கூட நம்ம இதுல ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது என்னென்ன லாங்குவேஜ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட சப்போர்ட் பண்ணும் டைப் ஸ்கிரிப்ட சப்போர்ட் பண்ணும் சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா பைத்தான் பிஹெச்பி இந்த மாதிரி டாட் நெட் நிறைய விஷயத்த சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை எடுத்து வச்சுட்டு ஹெச்டிஎம்எல் கோட நம்ம இதுல டைப் பண்ண போறோம் இப்ப நான் இதுல டவுன்லோட் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்களும் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னங்கிறத பொறுத்து இந்த விஷுவல் கோட் டாட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ டாட் காம் நீங்க போய் இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அதை இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் இப்படி ஐ அக்செப்ட் தி அக்ரிமெண்ட்னு கொடுத்து இல்லை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்ன டூலும் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் கோடை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன மாதிரியான டேக்ஸ்னா நான் இப்போ இதுலேயே டைப் பண்ணுறேன் ஒரு சாம்பிள் பார்ப்போம் ஹெச்டிஎம்எல் கோடு சாம்பிள் இல்லை அப்படின்னு டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு கோட் சாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் ஒரு பிகினருக்கு டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் மாதிரியான வெப்சைட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பத்தி கத்துக்கிட்டு ஒரு நல்ல வெப்சைட் நீங்களுமே இதை போய் பார்க்கலாம் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு வந்து பேசிக்கா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா ஹெச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கும் பாடின்னு இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே டேக்னு சொல்லுவாங்க இந்த அம்பு குறிக்கு உள்ள வர்றது எல்லாத்தையுமே இதை வந்து ஆங்கிள் டேக்ஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்கிறது பேரு ஆங்கிள் டேக்ஸ் பேரு பெரும்பாலான இந்த மாதிரியான ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் வந்து
இப்படி வெல்கம் பேஜோட ஓப்பன் ஆகும் இந்த வெல்கம் ஸ்கிரீன்ல நீங்க என்னென்ன பார்க்கலாம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இப்படி வெல்கம் ஸ்கிரீனோட தான் ஓப்பன் ஆகும் இதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே ஏதாவது ஃபோல்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்னா என்னங்கிறதுலாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஹெல்ப் போய் பாத்துக்கலாம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ போர்ட்ல எனக்கு வந்து எப்படி ஷார்ட் கட்ஸ் வேணும் டிப்ஸ் வேணும் ட்ரிக்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் நம்ம இங்க போய் பாத்துக்கலாம் இப்ப டிஃபால்ட்டா இது வந்து டார்க் பிளாக்ல இருக்கும் நீங்க வந்து கலர் எல்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் போய் நீங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ இப்ப நான் சும்மா மோனோ பைன் கொடுத்தேனா கலர் மாறுது அபைஸ்னு கொடுத்தேனா இன்னொரு கலர் மாறுது இதெல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் இந்த மாதிரியான நான் திரும்பவும் டார்க் டிஃபால்ட் டார்க்குக்கே போயிடுறேன் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் நீங்க மாத்திக்கலாம் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ போர்டில் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரர் எக்ஸ்ப்ளோரர்ங்கிறது எப்படின்னா என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுனீங்கன்னா என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரர் அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா இது வந்து சர்ச் நீங்க ஏதாவது சர்ச் பண்ணணும்னா அதை சர்ச் பண்ணிக்கிறது இதை வந்து சோர்ஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு நம்ம இது தேவைப்படாது ஹெச்டிஎம்எல் அதனால இப்போதைக்கு இதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இது டீபக் இதுவுமே நமக்கு பெருசா ஹெச்டிஎம்எல் தேவைப்படாது அதனால இப்போதைக்கு இதை பத்தி ஒரு பண்ண வேண்டாம் கடைசியா இருக்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இப்ப எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் என்னன்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ற மாதிரியான சாப்ட்வேர் இருக்கா இப்ப நீங்க ப்ரௌசர் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுல ஆட் ஆன்ஸ் இல்ல பிளகின்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது மாதிரியான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுல தேடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுமே இந்த வீடியோலயே நம்ம நமக்கு தேவையான எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் என்னங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இப்ப இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து மேனேஜ் இந்த மேனேஜர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போலாம் செட்டிங்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கறத செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா ஃபோர்டீன் இருக்கும் அதை நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு மாத்திருக்கேன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு மாத்துறது இல்ல ஃபோர்டீன் மாத்துறது இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு இந்த ஃபாண்ட் வேண்டாம் வேற ஃபாண்ட் வேணும்னா அதை மாத்திக்கிறது டேப் கொடுத்தோம்னா எத்தனை ஸ்பேஸ் போகணும்னு செக் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் நீங்க இதுல ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் இதுல மாத்திக்கலாம் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்லயும் போய் அதே மாதிரி என்னென்னலாம் மாத்தணும் ஃபான் சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மாத்திக்கலாம் இதான் வந்து செட்டிங்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செட்டிங்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதை நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்ண போறோங்கிறதுனால சொல்றேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நீங்களுமே இதே மாதிரியான ஒரு ஃபோல்டர் நான் என்னோட டெஸ்க்டாப்ல போயிட்டு ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு பேர்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள பொதுவா ஒரு வெப் ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னா இப்படி மூணு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் இமேஜஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இப்படி ஒரு மூணு ஃபோல்டரை நீங்களுமே கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுக்காக இந்த ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோலயே நம்ம ஒரு வெப்சைட் பண்ண போறோம் அப்போ ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் இமேஜஸ் தேவைப்படும் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த இமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு இந்த வீடியோல நமக்கு தேவைப்படாது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அது மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி செய்யீங்களா யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபோல்டர் குள்ள அந்த ஜாவா டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அதுல வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம இதுல வச்சுக்கலாம் ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோல தேவைப்படாது ஏன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ்ங்கிறது கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் வெப் டிசைனிங்ல பண்ணுவாங்க அதையெல்லாம் இந்த ஸ்டைல்ஸ்ங்கிற ஃபோல்டர்ல வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் நமக்கு இந்த வீடியோல அவுட் ஆஃப் ஸ்கூப் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போறது இல்லை அதெல்லாம் பின்னாடி இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம் பொதுவா ஒரு வெப்சைட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா எந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணாலும் அதோட ஹோம் பேஜ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பேர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ்னு பேர் கொடுப்பாங்க இப்ப நீங்களுமே ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து இப்ப நான் வந்து ஏற்கனவே இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்களுமே ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் கொடுத்து அதோட மறந்துடாம அதோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனா டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்பதான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலா இருக்கும் இப்படி வந்து நீங்க என்ன ப்ரௌசர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த சிம்பிள்ல காமிக்கும் இந்த இப்ப நீங்க டபுள்
உங்களுக்கு தேவையான ஹெச்டிஎம்எல் கோட் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோட் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கோட் இதுல வந்துடும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் இதுக்கப்புறமா நம்ம இதுல எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம எதை பத்தியுமே கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த முதல் வரியில இருந்து கடைசி வரி வரைக்கும் எதை பத்தியுமே நம்ம இதுல கவலைப்பட வேண்டாம் இதுல என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப டைட்டில் அப்படிங்கிறது இப்ப ப்ரௌசர் ஓபன் பண்றோம் இல்லையா ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணும்போது டைட்டில்ங்கிறது இப்ப இந்த இடத்துல ட்ரை இட் எடிட்டர் அப்படின்னு காமிக்குது இந்த இடத்துல ஹெச்டிஎம்எல் கோட் சாம்பிள் அப்படின்னு காமிக்குது இந்த இடத்துல டாக்குமெண்டேஷன் ஃபார் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுன்னு காமிக்குது இந்த மாதிரி காமிக்குது இல்லையா அதுதான் டைட்டில் இப்ப நமக்கு என்ன டைட்டில் வேணுமோ அந்த டைட்டில் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இதுக்கு முன்னாடி முருகன் அப்படின்னு நான் ஒரு கடை வைக்க போறேன் அந்த கடைக்கு வந்து முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு நான் ஒரு கடை வைக்க போறேன் அப்படின்னா முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு பேர் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நான் இதை டைப் பண்ணிட்டு இதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு அது எங்க இருக்கோ அங்க போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்றேன் இப்போ ப்ரௌசர்ல ஓபன் ஆகும் போது பாருங்க நான் அதுக்கு முருகன் கடைன்னு வச்சிருந்தேன் இந்த பாருங்க முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு காமிக்குதான் அதுதான் டைட்டில் அப்ப டைட்டில் நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இந்த இடத்துல இந்த டேக் டிஸ்பிளே ஆகிற இடத்துல அதுதான் டிஸ்பிளே ஆகும் இது இப்போ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்ப டைட்டில் அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் இப்ப நான் டைட்டில்ங்கிறத முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட்டுங்கிறது பதில முருகன் கடை என்ன தமிழ்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு முருகன் கடை அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட்னே இருக்கும் என்னங்க நம்ம மாத்தணுமே அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணமே சேவ் பண்றது ஈஸி வழக்கம் போல கண்ட்ரோல் எஸ் தான் சேவ் பண்றது இல்லைனாலும் நீங்க இந்த இடத்துல ஃபைல் போயிட்டு ஃபைல சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சேவ்லாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல முருகன் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோமே சேவ் பண்ணது ஏன் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகல அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் இதுதான் ரீலோட் ஆகும் இப்போ ரீலோட் ஆகும்போது பாருங்க முருகன் கடை அப்படின்னு வந்துருச்சா எப்பவுமே எடிட் பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிட்டு நீங்க ப்ரௌசர்ல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ நான் இதை இதை ஈஸி கிடையாதா இதை விட நான் வந்து ஈஸியா இதை பண்ண முடியாதா அப்படின்னா பண்ண முடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ல இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைவ் சர்வர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த லைவ் சர்வர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனை நான் எடுக்க போறேன் இதை நான் இன்ஸ்டால்னு கொடுத்துக்க போறேன் இந்த லைவ் சர்வர் என்னென்ன பண்ணும் லான்ச் அ டெவலப்மெண்ட் லோக்கல் சர்வர் வித் லைவ் ரீலோட் ஃபீச்சர் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீலோட் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இல்லை எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டாம் இதை இன்ஸ்டால் கொடுக்க போறேன் நீங்களுமே உங்களோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் இந்த லைவ் சர்வருங்கிறத இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்ஸ்டாலிங்னு காமிக்குதா அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இப்போ அன்இன்ஸ்டால் அப்படின்னு காமிக்குதா திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் எனேபிள்டு குளோபலி இப்போ தேவைன்னா அன்இன்ஸ்டால் அப்படின்னு தேவையில்லைனா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் போயிட்டேன் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த கீழே ரைட் சைடு பாருங்க கோ லைவ் அப்படின்னு இருக்கா இப்போ நீங்க இனிமேல் ஒவ்வொரு தடையும் ப்ரௌசருக்கு போக வேண்டாம் இந்த கோ லைவ் அப்படிங்கறத நீங்க கிளிக் பண்ணா போதும் இப்போ சர்வர் இஸ் ஸ்டார்டட் அட் போர்ட் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு இதுதான் நம்மளோட லோக்கல் சர்வர் ஒன் டூ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதுல நம்மளோட லைவ் சர்வர் ஓடிட்டு இருக்கிற போர்ட் வந்து டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இதெல்லாம் பத்தி நீங்க எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கான ஹெச்டிஎம்எல் பேர் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த இடத்துல முருகன் கடையில் வந்துருச்சா இதை நம்ம சைட்லயே வச்சுக்கலாம் இனிமேல் இப்ப நம்ம இதை எப்பவுமே இப்படி சைட்ல வச்சுட்டு தனி ப்ரௌசர்ல வச்சுட்டு இதையும் நான் ஒரு பக்கம் சுருக்கி வச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்குது என்னோட சைட்ல அப்படிங்கறத பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்னா அதெல்லாம் நான் இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப டைட்டில் ஹெட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல பாடியில போயிட்டு கடை பேர் கொடுக்கணும்ல அப்போ கடை பேர் நல்ல பெரிய எழுத்தா கொடுத்தா தானங்க நல்லா இருக்கும் அதை எப்படிங்க கொடுக்கறதுன்னா தலைப்பு கடையோட தலைப்பு தானே தலைப்புக்கு வந்து இவங்க ஹெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஹெச் ஒன் அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் ஹெச்னு டைப் பண்ணா இதுல வர்றதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சா போதும் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் இப்படி ஒரு ஆறு ஹெட்டர் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம் நான் சும்மா ஹெச் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதில் வந்து முருகன் கடை அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் என்ன போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல
அப்படின்னு நினைச்சோன்னா இந்த போட்டோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இமேஜ் அப்படின்னு பேரு அப்ப இமேஜுக்கான ஷார்ட் கட் வந்து ஐஎம்ஜி ஐஎம்ஜின்னு கொடுத்து நீங்க என்டர் அடிச்சா போதும் நமக்கு வேணுங்கிற இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் என்கிட்ட இமேஜ் இல்லையே நான் என்ன பண்றது என்னோட லேப்டாப்ல எந்த இமேஜுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த இமேஜை இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுக்கும்போது நான் இப்போ உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் ஒரு ரியல் வெப்சைட் பண்ணும்போது இன்டர்நெட்ல இருந்து இமேஜஸ் எடுக்கும்போது எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நேச்சர் சன்செட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ எனக்கு நிறைய படங்கள்னு கொடுத்தேன்னா நீங்க ஒருவேளை இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இமேஜஸ்ன்னு காமிக்கும் இது வரும் இதுல எந்த போட்டோ வேணாலும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா எந்த போட்டோ வேணாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண கூடாது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரியல் வெப்சைட் பண்றோம்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டூல்ஸ் இல்ல கருவிகள் இருக்கும் அங்க போய் பாருங்க அதுல யூசேஜ் ரைட்ஸ் பயன்படுத்தலுக்கான உரிமைகள் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த உரிமைகள்ல இங்க பாருங்க மாற்றத்துடன் கூடிய மறு பயன்பாடு மறு பயன்பாட்டிற்காக லேபிள் இடப்பட்டது மாற்றத்துடன் கூடிய வர்த்தகம் அல்லாத மறு பயன்பாட்டிற்காக லேபிடப்பட்டது இதையெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் இதே இங்கிலீஷ்லயும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன் இதே சைட்டுக்கு போயிட்டு இப்ப இங்கிலீஷ்ல இதை நம்ம தேடுவோம் நேச்சர் சன்செட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நேச்சர் சன்செட்னு கொடுத்தா இமேஜஸ் போயிட்டேன் இந்த இமேஜஸ்ல போயிட்டு டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டேன் இந்த டூல்ஸ்ல யூசேஜ் ரைட்ஸ் யூசேஜ் ரைட்ஸ்ல லேபிள்டு ஃபார் ரீயூஸ் வித் மாடிஃபிகேஷன் ஒரு இமேஜை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படி ரீயூஸ் பண்ணும்போது மாடிஃபை பண்ணி அந்த இமேஜை எடிட் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாமா இல்லை எடிட் பண்ணாம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதே மாதிரி அதை கமர்ஷியலா இப்ப இது ரெண்டுமே கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லை கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா லேபிள்டு ஃபார் நான் கமர்ஷியல் ரீயூஸ் லேபிள் ஃபார் நான் கமர்ஷியல் ரீயூஸ் வித் மாடிஃபிகேஷன் லேபிள் ஃபார் நான் கமர்ஷியல் ரீயூஸ் இதுல நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தேட வேண்டியது லேபிள் ஃபார் ரீயூஸ் வித் மாடிஃபிகேஷன் ஏன்னா பின்னாடி நம்ம ஒரு அதை கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணனாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிக்சபே டாட் காம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல வெப்சைட் இதுலயே பிக்சபே இருக்கா நீங்க இந்த பிக்சபே டாட் காம் போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ இமேஜஸ் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் பிக்சபே டாட் காம்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்படி தேடலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து தேடுறது எப்படின்னா இன்டர்நெட்ல போயிட்டு எனக்கு வந்து பப்ளிக் டொமைன் இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம தேடலாம் பப்ளிக் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதெல்லாம் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கிறோம் அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப நான் சும்மா பப்ளிக் டொமைன் இமேஜஸ்ல அதுல எனக்கு பப்ளிக் என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல இந்த பெக்சல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைட்டோ இல்ல இந்த பிக்சபே அப்படிங்கிற சைட்டோ ஃபுல்லாவே பப்ளிக் டொமைன் இமேஜஸா வச்சிருப்பாங்க நீங்க ஏதாவது வெப்சைட் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயா ஏதாவது போட்டோ தேவைப்படுது இப்போ நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றின இமேஜ் தேவைப்படுறேன் எனக்கு லேப்டாப் ஒன்று தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த பப்ளிக் டொமைன் இமேஜஸ் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட இப்போ இந்த மாதிரி இந்த லேப்டாப் இருந்து என்னோட சைட்டுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது நமக்கு வெப்சைட் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த இமேஜ் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் காப்பி இமேஜ் லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் இந்த காப்பி இமேஜ் லொக்கேஷனை கொடுத்துட்டு இங்கே எஸ்ஆர்சின்னு இருக்கா இந்த எஸ்ஆர்சிங்கிறது சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸில் போயிட்டு நான் இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ நம்மளோட முருகன் கடையை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முருகன் கடையில் இப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இந்த இமேஜை நீங்கள் இப்படி மேக்சிமைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இமேஜ் இருக்கும் இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு முழு ஸ்க்ரீனுக்கு இல்லையே அதெல்லாம் நான் எப்படி கொண்டு வர்றது இல்லை இந்த இமேஜ் எப்படி ரீசைஸ் பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும்னா இமேஜ் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இமேஜ்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த இமேஜ்னு கொடுத்த இடத்துலயே நான் இப்போதைக்கு இதெல்லாம் இந்த உள்ள தள்ளி விட்டுறேன் இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல இருந்து நம்ம ஒரு இமேஜ் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து இப்போ நம்ம சிஸ்டம்லயே இல்லை இந்த ஆல்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒருவேளை இந்த இமேஜ் ஒழுங்கா லோட் ஆகல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன டைப் பண்ணணும் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இந்த ஆல்ட்ங்கிறத நான் கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த இமேஜோட வித்தை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இமேஜுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று நீங்கள் எந்த இமேஜ் எடுத்தாலும் அந்த இமேஜுடைய அகலம் இன்னொன்று அந்த இமேஜுடைய உயரம் இப்போ நீளம் அகலம்னு சொல்லுவோம் நம்ம பொதுவாக ஒரு செவ்வகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து ஏன்னா
அதோட வித் வந்து நீங்க இப்படி செட் பண்ணிக்கலாம் இதுலயே எனக்கு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் போதும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம கடை பேர் வச்சிருக்கோம் நம்ம கடைக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்படி இமேஜ் கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம கடையை பத்தின ஒரு பேராகிராஃப் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த இமேஜுக்கு கீழே அப்படின்னு நினைச்சா பேராகிராஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு பி அப்படின்னு டைப் பண்ணி நீங்க என்டர் அடிச்சா போதும் இதுதான் பேராகிராஃப் அப்ப பேராகிராஃப்னா எனக்கு முருகன் கடையை பத்தி எப்படிங்க நான் இப்போதைக்கு தேடுறது உடனே எனக்கு நிறைய டைப் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுது என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இப்போதைக்கு டம்மியா ஏதாவது ஒண்ணு டைப் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் பின்னாடி ஒரிஜினல் பேராகிராஃப் என்ன வேணுமோ அந்த கருத்தை அந்த கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம இது உள்ள வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எல்ஓ ஆர்இஎம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க லோரம் லோரம்னு டைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை வார்த்தை வேணுமோ ஒரு ஐம்பது வார்த்தை வேணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு கொடுத்துட்டு என்டர் அடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் அதுவே ஐம்பது வார்த்தையை கொடுத்துரும் இப்போ நான் திரும்ப கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஐம்பது வார்த்தை வேண்டாம் ஒரு ஐநூறு வார்த்தை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பெரிய பேராகிராஃபா என்னோட வெப்சைட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் பின்னாடி நான் அதை மாத்திக்கிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஐநூறும் கொடுத்து என்டர் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஐநூறு வார்த்தை வந்துடும் இதை இப்போ நம்மளோட ப்ரௌசர்ல போய் பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு பேராகிராஃப் வந்திருக்கா இந்த வந்திருக்கா உங்களுக்கு ஐநூறு வார்த்தைக்கு இருக்கிற ஒரு பேராகிராஃப் வந்திருக்கா இதெல்லாம் தான் நமக்கான விஷுவல் ஸ்டுடியோ பண்ற நமக்கான ஹெல்ப் இப்போ நான் ஐநூறு வார்த்தை வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது வார்த்தை போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஹெல்ப்புக்கே போயிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுக்கே போயிட்டு இந்த இடத்துலயே நான் வந்து லோரம் இதெல்லாம் டெய்லி கண்ட்ரோல் செட்டு கொடுத்துறேன் கண்ட்ரோல் செட்டு கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு முப்பது வார்த்தை இருந்தால் போதுங்க அப்படின்னு நினச்சா முப்பதுன்னு கொடுத்துட்டு என்டர் அடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு முப்பது வார்த்தை இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு முப்பது வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி பின்னாடி இதெல்லாம் எதுவும் கருத்து இல்லாமல் இருக்கிறது பின்னாடி நமக்கு எப்படி வேணுமோ நம்ம அதை அப்படி மாத்திக்கலாம் இல்லைங்க எனக்கு வந்து முருகன் கடைன்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து நிறைய லிங்க் இருக்கணும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட் பண்றேன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஹோம் நீங்க வந்து நாலு பேஜ் இருக்கும்னு சொன்னீங்க இந்த வீடியோட ஆரம்பத்துல ஹோம்னு ஒன்று இருக்கணும் ஆர்டிகிள்ஸ் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கணும் அபவுட்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கணும் கான்டாக்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்லாம் நினைச்சிங்கன்னா அப்போ லிங்க் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ லிங்க் எப்படிங்க கொடுக்கறதுனா லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க வெறும்னா கொடுத்தா கூட போதும் இல்லைன்னா ஏ லிங்க் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு என்டர் அடிச்சா போதும் இந்த ஏ ஹெச்எஃப் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல நீங்க என்ன வெப்சைட் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் லிங்க் அப்படி கொடுக்கறது தான் எக்ஸ்டர்னல் இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு விக்கிபீடியா லிங்க் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஹெச்டிடிபி இந்த இடத்துல டிஏ டாட் தமிழ் விக்கிபீடியா விக்கிபீடியாவோட டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னா விக்கிபீடியா அப்படின்னு அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இதை இப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த பாருங்க விக்கிபீடியா அப்படின்னு வந்துருச்சா இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணினேன்னா எனக்கு விக்கிபீடியா வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் ஏன்னா நான் விக்கிபீடியா லிங்க் தான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதனால எனக்கு விக்கிபீடியா இந்த போயிருச்சா விக்கிபீடியா முதல் பக்கம் இதெல்லாம் வந்துருச்சா இப்படி போயிடும் அப்ப நான் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணுமோ இந்த ஹெச்எஃப் ஹெச்எஃப்ங்கிறது ஹைப்பர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்க இதே மாதிரி உங்களோட வெப்சைட்ல இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டுக்கு இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேற ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டுக்கு லிங்க் கொடுக்கணும்னா நேரடியா அப்படி கொடுத்துக்கலாம் எதை கிளிக் பண்ணுனா அந்த லிங்க்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் இப்ப எனக்கு இந்த முருகன் கடை இமேஜுக்கு கீழே இல்லாங்க வருது எனக்கு இமேஜுக்கு மேலேயே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஒவ்வொரு லைன் லைனா நம்ம முதல்ல கொடுத்துக்கலாம் அப்ப நம்ம எப்படி லைன் செட் பண்றது அப்படின்னா லைனுக்கு வந்து பிஆர் அப்படின்னு பிஆர்ங்கிறது பிரேக் இப்ப அந்த பிரேக் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைன்லயா அடுத்தடுத்த லைன்ல வந்து இது டைப் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்ப எனக்கு இதுக்கு கீழே வந்து நான் ஒரு பிஆர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்படி பிஆர் கொடுத்துட்டு நான் இங்க போய் பாத்துக்கலாம் இப்ப நான் பேக் போய் பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எப்படி இந்த சைட் இந்த லிங்க் வருது அப்படின்னா மேலேயே விக்கிபீடியாங்கிறது வந்துருச்சு அதுக்கு கீழே இது வந்துருச்சு இப்ப நான் விக்கிபீடியான்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இப்ப நான் அங்க போய் பாக்குறேன் பாருங்க இப்ப என்னோட ப்ரோ என்னோட சைட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத போய் பார்த்தோம்னா இங்க பாத்தீங்களா ஹோம்னு மாதிரி இருச்சா அப்போ இதே மாதிரி எனக்கு இதே வரிசையில எனக்கு அடுத்தடுத்து அபவுட்டர்ஸ் ஒண்ணு வேணும் ஆர்டிகிள்ஸ் ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்க ஹெச்எஃப் ஏ ஹெச்எஃப் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் இதையே கா
இப்போ லிங்க் நமக்கு எப்போ வேணுமோ நம்ம அப்போ வந்து லிங்க் கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல லிங்க்னு ஒன்று இருக்கு ஆனால் அந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகாது எங்கேயுமே போகாது இதே பேஜ் திரும்ப திரும்ப காமிச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஹெச்ஆர்ஃபில் நம்ம எந்த லிங்க்குமே கொடுக்கல இப்போ இதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிம்பிளாக ஒரு வெப்சைட்டில் இப்படி லிங்க் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி லிங்க் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பேராகிராஃப்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி லைன் தேவைப்படும் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ பிஆர் பிஆர் பிஆர்னு கொடுத்துட்டே போயிடலாம் நிறைய அதுக்கு கீழே நிறைய நான் டைப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பிஆர் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பிஆர் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்துட்றேன் இதே மாதிரி இந்த பிஆரையே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பிஆர் அப்படிங்கிறதையே காப்பி பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் ஒரு ஐம்பது பிஆர் இருபது பிஆர் கொடுத்தோம்னா அவ்வளோ லைன்ஸ் வந்துடும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ நான் இவ்வளவு இந்த பிஆர் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி திரும்ப என்டர் கொடுத்து திரும்ப பிஆர் திரும்ப பிஆர் திரும்ப பிஆர் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி கொடுத்தேன்னா இப்போ இந்த சைட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராவல் ஆகும் ஏன்னா கீழே அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த பிஆர் பிஆருங்கிறது பிரேக் பாயிண்ட் பிரேக் லைன் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட காப்பி ரைட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ண போகிறேன் இப்போ காப்பி ரைட்னா அது ஒரு பேராகிராஃப் ஏன்னா எல்லா வெப்சைட்ஸ்லையுமே கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ரைட் சிம்பிள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களா இப்போ நான் சும்மா காப்பி ரைட் அப்படின்னு டைப் பண்ண போகிறேன் காப்பி காப்பி ரைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ தான் நமக்கு சிக்கல் வந்துருச்சு என்ன சிக்கல் வந்துருச்சுன்னா காப்பி ரைட்னு கொடுத்து சி போட்டு ஒரு வட்டம் போடணும் இல்லைன்னா அதான் காப்பி ரைட்டுங்கிறதுக்கான சிம்பிள் காப்பி ரைட்னு போட்டு எந்த வருஷங்கிறது அப்போ அதை நான் எப்படிங்க கொடுக்குறது அப்படி மாதிரியான வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் நான் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆம்பர்சன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு முருக <laughs> காப்பி ரைட் வந்து முருகன் கடைக்கு தாங்க இந்த காப்பி ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ முருகன் கடை எப்படிப்பட்ட கடைனா அது வந்து ஒரு ட்ரேட் மார்க்குங்க முருகன் கடைங்கிறது ஒரு ட்ரேட் மார்க் அப்படின்னா அப்போ ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் கொடுக்கணும் ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் எப்படி கொடுக்கணும்னா அந்த கடைங்கிறதுக்கு மேலே வந்து சின்னதாக டிஎம்னு எழுத வேண்டியிருக்கும் அதை எப்படிங்க எழுதுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல்ல சூப்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ சூப்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் அப்படி டிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இதை வந்து சப் எஸ்யூபிங்கிறது சூப்பர் இதை வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சப் எலமெண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்போ இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் முருகன் கடை அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே டிஎம்னு வந்துருச்சு அப்போ இதே மாதிரி சில டைமில் இப்போ நான் இந்த நம்ம இந்த வெப்சைட்டுக்கு அது தேவைப்படாது சில நேரங்களில் என்ன தேவைப்படும்னா உங்களுக்கு பேராகிராஃப்லாம் டைப் பண்ணும்போது இப்போ ஏ ஒன் ஒருத்தரோட பிளட் குரூப் எழுதுறீங்க அப்போ நான் பிளட் குரூப் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஏ ஒன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை பி ஒன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ அந்த ஒன்றுங்கிறதுலாம் வந்து அந்த எழுத்துக்கு கீழே வரணும் அப்படின்னா இப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஏ கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சுருக்கம் வந்து சப் நீங்கள் ஏன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து சப்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தா போதும் இந்த சப்ஸ்கிரிப்டில் ஏ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ போய் பாருங்கள் இந்த பிளட் குரூப்பில் ஏக்கு அப்புறமா நான் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இங்கே ஸ்பேஸ் காமிக்குது இப்போ ஏ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ ஒன் அப்படின்னு இப்படி வந்துடும் அப்போ நம்ம எப்படி சப்ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறது எப்படி சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி சூப்பர் இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை அதனால் நான் இதை எடுத்து விட்டுறேன் இப்போ நம்மளோட ஹோம் பேஜ் ஓரளவு ரெடி இப்போ எனக்கு இந்த இமேஜ் மேலேயே லிங்க் கொடுக்கணுமா அதையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எப்படி கொடுத்துக்கலான்னா நம்மளோட விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு இமேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த இமேஜுக்கே ஏ ஹெச்ஆர்எஃப் கொடுத்துக்கலாம் ஏ ஹெச்ஆர்எஃப் அப்படின்னு இந்த இமேஜுக்கு ஏன்னு டைப் பண்ணி நான் வந்து ஏ லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் ஏதாவது லிங்க் கொடுக்கணும்னா இதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஏங்கிறத கட் பண்ணி ஏன்னா இந்த டேக் இருக்கு இல்லையா இதை கட் பண்ணி இதில் கடைசியாக போட்டுறேன் எங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நீங்கள் இமேஜ் மேலேயே கரசரை மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி இமேஜ் மேலேயே லிங்க் வருதா நீங்கள் இங்கே ஏதாவது லிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் வந்து அந்த லிங்க்கு இமேஜை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த லிங்க்குக்கு போயிடும் இப்போ நான் அந்த இடத்துல கூகுள் டாட் காம் கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணுனா எனக்கு கூகுள் டாட் கோ டாட் இனுக்கு போ
கூகுள்ங்கிறது புது டேப்ல ஓப்பன் ஆகுதா இப்படி எந்த லிங்குமே நியூ டேப்ல ஓப்பன் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க டார்கெட் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதோட சேர்ந்து இப்ப எப்படி அடுத்தடுத்த பேஜஸ் கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே என்னென்னலாம் எடிட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எப்படி இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு நாலு லிங்க் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி கொடுக்கணும் ஒரு இமேஜ் இருக்கு அதுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு காப்பி ரைட் சிம்பிள் இருக்கு இப்போ ஓரளவு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பேஜ் ரெடி இப்போ நான் ஆர்டிகிள்ஸை கிளிக் பண்ணா ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ் வரணும் அபோட்டர்ஸ் கிளிக் பண்ணா அது வரணும் கான்டாக்டர்ஸ் கிளிக் பண்ணா அது வரணும் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எப்படி பண்றது இப்போ ஒவ்வொரு பேஜா நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிமல் கிரியேட் பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து அடுத்து ஆர்டிகிள்ஸ்னு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறோம் நான் இப்போ வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த இடத்துல ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்னென்ன வேணும் ஒரு ஆச்சரிய குறி கொடுக்குறேன் என்டர் அடிக்கிறேன் இப்போ எனக்கான டாக்குமெண்ட் டைப் வந்துருச்சு இதில் எனக்கு என்னென்னலாம் பேசிக்காக வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த முருகன் இட்லி கடையில் இருக்கிற இந்த பிரைமரியான இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு வேணும் இந்த ஹெட் ஒன் முருகன் கடைங்கிறது வரைக்கும் வேணும் இந்த லிங்க் வேணும் இதுக்கு கீழே ஒரு பிரேக் வேணும் இது வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா நான் அதெல்லாம் காப்பி பண்ணி இப்போ இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் இருந்து அதெல்லாம் காப்பி பண்ணி பாடி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு இது எல்லாமே வந்துடும் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு என்ன வேணும்னா கீழே இருக்கிற இந்த இமேஜ் எல்லாம் வேண்டாம் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக கீழே இருக்கிற இந்த பேராகிராஃப் வேணும் இந்த பாடி ஹெச்டிஎம்எல் கோடு முடியறது வேணும் அப்போ நான் அதையும் கொடுத்துக்கிடுறேன் இந்த இடத்துல இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இமேஜ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆர்டிகிள்ஸில் ஆனால் அந்த இமேஜ் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருந்து வேண்டாம் நம்ம கடையிலேருந்து எடுத்த ஒரு இமேஜாக இருக்கட்டும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம முதல்ல இமேஜ் லோக்கலாக வச்சுக்கலாம்ல இப்போ கூகுள் போவோம் கூகுளில் போயிட்டு இப்போ கிராசரி ஷாப் அப்படின்னு நான் சும்மா ஒரு இமேஜ் தேடுறேன் அந்த இமேஜ் வந்து டூல்ஸில் போயிட்டு கிராசரி ஷாப் அப்படிங்கிறதுக்கு டூல்ஸ் டூல்ஸ் இமேஜஸ் போய்கிற முதல்ல இமேஜஸ் போயிட்டு டூல்ஸில் போயிட்டு டூல்ஸ் யூசேஜ் ரைட்ஸ் யூசேஜ் ரைட்ஸில் லேபிள் ஃபார் ரீயூஸ் வித் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் எனக்கு இவ்வளோ கடைகள் வந்திருக்கு நான் சும்மா இந்த இதை எடுத்துக்கிறேன் பிக்ஸ் அப்பே சைட்லேருந்து இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த இமேஜை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் அப்படிங்கிற இதுலேயே நான் வந்து இந்த இமேஜை வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஜேபிஜி ஃபைலோ இல்லை ஒரு பிஎன்ஜி ஃபைலாகவும் நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது வெப் இமேஜாக இருக்குது நான் வெப் இமேஜாக இல்லாமல் ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்து இதை வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை தான் நான் வந்து என்னோட ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜில் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எப்படி இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்து ஒரு இமேஜை வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இமேஜ் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட இமேஜ் எங்கே இருக்குது இப்போ இமேஜ் வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஜேபிஜி வந்துருச்சா இந்த இமேஜ் எங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல இதை எடுத்து இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டிகிள்ஸுங்கிறத வந்து இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுருவோம் இப்போ எப்படி வேற ஒரு ஃபோல்டர்லேருந்து இருக்கிற கண்டென்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி சோர்ஸில் போயிட்டு முதல்ல அந்த அந்த ஃபோல்டர் நேமை டைப் பண்ணுவோம் ஃபோல்டர் நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்தாலே ஸ்லாஷ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பேக் ஸ்லாஷ் இல்லை ஸ்லாஷ் கொடுத்தாலே ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஜேபிஜின்னு வந்துருச்சா நான் இப்போ ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஜேபிஜின்னு கொடுத்துட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து என்னோட ஆர்டிகிள்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை போய் பார்க்க போகிறேன் இப்போ ஆர்டிகிள்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஆர்டிகிள்ஸாக நம்ம என்ன பேர் கொடுத்துருந்தோம் ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் நீங்கள் பேர் கொடுத்துருந்தோமா அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் இங்கேயே கூட லைவ் சர்வரில் போயிட்டு இங்கே கீழே போர்ட் ஃபை டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சர்வர் இஸ் நவ் ஆஃப்லைன் அப்படின்னு வருது இப்போ நான் திரும்ப கோ லைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கோ லைவ் கொடுத்தா இந்த பேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒருக்கா நமக்கு தேவையான இமேஜ் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோமா இதுதான் எப்படி லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு இமேஜ் வேற வேற ஃபோல்டர் நீங்க இன்னும் ரெண்டு ஃபோல்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கலாம் இல்ல டாட் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கல
ஆர்டிகிள் நேம் பிரைஸ் இந்த மூணு வந்துருச்சா இந்த மூணுத்துக்கும் எந்த பார்டரும் இல்ல ஒருவேளை இது டேபிள் பார்டர் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துலயே போயிட்டு பார்டர் பார்டர் பிஓன்னு அடிச்சாலே பார்டர் வருதா இந்த பார்டர்ல நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்பர் கொடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்குதுங்கிறத பாருங்க இப்படி ஒரு பார்டர் வந்துருச்சா எனக்கு இந்த பார்டர் பத்தல எனக்கு இன்னும் பெரிய பார்டர் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பெரிய பெரிய நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்டர் பெருசாயிட்டே போகும் இப்போ நல்ல பெருசா இருக்கா இப்படி இருக்கட்டும் அப்படின்னா இது பிடிச்சிருக்குன்னா எப்படி வச்சிருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அடுத்த ரோல டேபிள் ரோல போயிட்டு அந்த ரோல நான் வந்து இப்போ டேபிள் டேட்டாவெல்லாம் வைக்க போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு டிடி டிடி நான் வந்து நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிடுறேன் இந்த நம்பர் ஒன்ல வந்து எனக்கு என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா எனக்கு வந்து அரிசி அரிசி நான் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்க போறேன் ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரைஸ் வந்து நான் வந்து கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறேங்க அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இங்க போய் பார்த்தோம்னா நம்பர் ஒன் ரைஸ் பிப்டி அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வந்துடும் இதுக்கு மேல ஒரு ஹெட்டிங் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுக்கு மேல வந்து ஹெச் த்ரீலயோ ஹெச் டூலயோ ஏதோ ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் ஆர்டிகிள்ஸ் லிஸ்ட்ங்கிற ஹெட்டிங் இங்க வந்துடும் அதுக்கு கீழே நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம டைப் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த டேபிள் ரோவ காப்பி பண்ணிட்டு இதே மாதிரி உங்ககிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இங்க கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் இப்ப டேபிள் ரோ டேபிள் இப்படி ஒவ்வொன்னா கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே போறதுல இதுல நிறைய இன்னும் கொஞ்சமா நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு செட்டப் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்ப நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் போயிட்டு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்ல லைவ் கொடுத்த மாதிரியே ப்ரீ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நான் அந்த ப்ரீ அப்படிங்கிறது கொடுத்தேன்னா ப்ரிட்டியர் கோட் ஃபார்மேட்டர்னு வருதா இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டேன்னா எனக்கு பாக்குறதுக்கு கோடிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுலயே எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு கீழே அதோட சாம்பிள் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி எப்படி கோடு வந்து நீட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கும் நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரிட்டியர் அப்படிங்கிற கோடை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன எக்ஸ்டென்ஷன் வேணுமோ நம்ம அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா என்னோட கோடு வந்து பாக்குறதுக்கு அலைன்மெண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் நல்லா வர்ற மாதிரி வரும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணிருக்கிறது ஒரு ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ்ல ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கிறோம் வேணும்னா அதுல ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு கீழே வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் காப்பி ரைட் கொடுத்துட்டோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் ரெடி இப்போ இந்த லிங்க் எப்படிங்க கொடுக்கறது ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ்ல வந்து இப்போ நமக்கு ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ் எப்படி இருக்குங்கிறது பாருங்க ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜ்ல ஹோம் ஆர்டிகிள்ஸ் அபோட்டர்ஸ் கான்டாக்டர்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஹோம் கிளிக் பண்ணுனா ஹோமுக்கு போகணும் ஆர்டிகிள்ஸ் கிளிக் பண்ணுனா ஆர்டிகிள்ஸ் போகணும் அதை நான் எப்படி செட் பண்றது அப்படின்னா இதுதான் வந்து இன்டர்னல் லிங்க் இப்போ இன்டர்னல் லிங்க் எப்படிங்க கொடுக்கறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நான் வந்து இங்க போயிடுறேன் எடிட்டருக்கு போயிடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஆர்டிகிள்ஸ்ல எனக்கு ஹோம் கிளிக் பண்ணா ஹோமுக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ஹோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே இண்டெக்ஸா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ என்னோட இண்டெக்ஸ் இது வந்து இண்டெக்ஸ் தானே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எனக்கு இண்டெக்ஸுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி ஆர்டிகிள்ஸ்ல போயிட்டு ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஆர்டிகிள்ஸ்க்கு போயிடும் நான் இதையே காப்பி பண்ணி இதே ரெண்டையும் காப்பி பண்ணி அப்படியே என்னோட இண்டெக்ஸ் பேஜ்லயும் நான் இந்த லிங்கை கொடுத்துட்றேன் என்னோட இண்டெக்ஸ் பேஜ்லயும் நான் இந்த ரெண்டு லிங்கையும் கொடுத்துட்டேன்னா இப்ப நான் போய் பார்த்தேன்னா இப்ப நான் இப்ப இந்த ஹோம்ங்கிறத கிளிக் பண்ணினா எனக்கு ஹோமுக்கு போயிடும் ஹோமுக்கு போயிருச்சா இப்ப நான் ஆர்டிகிள்ஸ்ங்கிறத கிளிக் பண்ணினா எனக்கு ஆர்டிகிள்ஸ் போயிடும் முன்னாடியே நம்ம பார்த்த மாதிரி இது எனக்கு வேற வேற நியூ டேப்ல ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல டார்கெட் அப்படின்னு கொடுத்து அண்டர் ஸ்கோர் பிளாங்க் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வேற வேற நியூ டேப்ல அதே டேப்ல ஓப்பன் ஆகாம வேற வேற டேப்ல ஓப்பன் ஆகும் இப்ப நம்ம இதை காப்பி பண்ணி இங்க வச்சுக்கலாம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இண்டெக்ஸ்லயும் நம்ம இதை கொடுத்துட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்ப ஓப்பன் பண்ணாலும் இப்ப நான் ஹோம்ங்கிறத கிளிக் பண்ணா எனக்கு ஹோம் ஒரு புது டேப்ல ஓப்பன் ஆகும் நான் ஆர்டிகிள்ஸ்ங்கிறத அங்க போயிட்டு ஆர்டிகிள்ஸ்ங்கிறத கிளிக் பண்ணேன்னா ஆர்டிகிள்ஸ்ங்கிறது ஒரு புது டேப்ல ஓப்பன் ஆகும் இப்ப எனக்கு ஓரளவு ரெண்டு பேஜும் ரெடி இதே மாதிரி நான் அடுத்து ஒண்ணு பண்ண
அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நமக்கு கான்டாக்டர்ஸ் பேஜ் இருக்கு கான்டாக்டர்ஸ் பேஜில் பிரேக் பாயிண்ட்டு காப்பி ரைட்டுக்கு கீழே நிறைய கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் அந்த பிரேக் பாயிண்ட் எல்லாம் காமிக்குது இப்படி கொடுத்துட்டே போகிறேன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தா தான் நான் வந்து இந்த காப்பி ரைட்டுங்கிறதே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த காப்பி ரைட்டுக்கு மேலே இந்த இடத்துல ஒரு லிங்க் வச்சா நல்லா இருக்குங்க பேக் டு டாப் இப்போ எனக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் தெரியலையே நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ நான் இந்த இடத்துல பேக் டு டாப்னு ஒரு லிங்க் வச்சா நல்லா இருக்குமே நமக்கு தான் லிங்க் வைக்கிறதுக்கு தெரியுமே எப்படி லிங்க் வைக்கிறதுனா ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கனால ஹெச்ரஃப் வந்துடும் இந்த ஹெச்ரஃப்ல பேக் டு பேக் டு டாப் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ பேக் டு டாப்னு கொடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல பேக் டு டாப் இப்போ இந்த பேக் டு டாப்பை கிளிக் பண்ணணும்னா இப்போ இப்படி மேலே வரணும் எனக்கு பேக் டு டாப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும்னா எனக்கு டாப் அப்படிங்கிறதுக்கு வரணும் எப்படி டாப்ங்கிறதுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்னா இந்த ஹெச்ரஃப் இருக்குல்ல இந்த பேக் டு டாப் இப்போதைக்கு வேலை செய்யலை அது சும்மா அதே பேஜ் லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு எங்கே வரணுமோ எனக்கு வந்து இந்த டைட்டிலுக்கு வரணும் இந்த டைட்டிலுக்கு வரணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு கொடுத்து ஹெச்ரஃப்ல டாப் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் அந்த பேரை இந்த இடத்துல ஒரு ஹேஷ் சிம்பிள் போட்டு அந்த ஹேஷ் சிம்பிளோட டாப் அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்க இப்போ நான் பேக் டு டாப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜ்லையுமே இந்த பேக் டு டாப் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பேக் டு டாப்பை காப்பி பண்ணி இப்போ நான் இண்டெக்ஸில் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இண்டெக்ஸ்லலாம் தேவைப்படும் இல்லையா மேலே போகிறதுக்கு அப்போ நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி மேலே போயிட்டு ஏ ஹெச்ரஃப் அந்த டைட்டில் எங்கே இருக்கோ அங்கே போயிட்டு இப்போதைக்கு நான் இதே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த ஏ ஹெச்ரஃப் டாப் அப்படிங்கிறதே காப்பி பண்ணி நான் டைட்டிலுக்கு போட்டோம் நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ நான் ஹோமுக்கு போகிறேன் ஹோமில் பேக் டு டாப்னு ஒன்று கீழே இருக்கும் அந்த பேக் டு டாப்பை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இப்படி மேலே வந்துடும் அப்போ நம்ம இப்போ மூணு லிங்க்கும் பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் விக்கிபீடியா மாதிரியான ஒரு சைட்டுக்கு போகிறது எப்படி நம்ம சைட்லேயே வேற ஒரு பேஜுக்கு போகிறது எப்படி நம்ம பேஜ்லேயே நமக்கு விருப்பப்படுற இடத்துக்கு மேலே போகிறது கீழே வர்றது இப்போ கீழே வரணுனாலும் இதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ நமக்கு இப்போதைக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சது இந்த கான்டாக்டர்ஸ் பேஜ் தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த கான்டாக்டர்ஸ் பேஜில் என்னென்னலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கான்டாக்டர்ஸ் பேஜில் நம்ம ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒரு யூசர் கிட்டே இருந்து அவர் பேர் வாங்குவோம் அவர் யாராவது நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா அவரோட பேர் அவரோட மெயில் ஐடி அவரோட மொபைல் நம்பர் அவர் ஏதாவது சொல்ல ஆசைப்படுறாருனா அப்படி சொல்ல ஆசைப்படுறது இதெல்லாம் வாங்கணும் இல்லையா அப்போ அது வந்து ஃபார்ம் அப்படின்னு ஹெச்டிஎம்எல்ல சொல்லுவாங்க அப்போ அப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம இப்போதைக்கு ஒரி பண்ண வேண்டாம் பின்னாடி சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் படிக்கும்போது அதை பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபார்முக்கு உள்ள தான் நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் என்ன வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறேன் யூசர் கிட்ட இருந்து அந்த இன்புட் எப்படிப்பட்ட இன்புட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னா அந்த இன்புட் வந்து ஒரு நேமாக இருக்க போகுது இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டாக இருக்க போகுது அப்போ நான் வெறுமனை இன்புட்னு கொடுத்துட்டேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டேன்னா அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நம்மளோட கான்டாக்டர்ஸ் பேஜுக்கு போய் பார்ப்போம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் கான்டாக்டர்ஸில் இருக்கிறோமா கான்டாக்டர்ஸ் பேஜுக்கு முதல்ல போய் பார்ப்போம் கான்டாக்டர்ஸில் போயிட்டு இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கோ லைவ் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம கான்டாக்டர்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த கான்டாக்டர்ஸ் பேஜில் போயிட்டு நான் இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் இப்போ நான் இந்த இடத்துல எதுவும் டைப் பண்ணணும்னா டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற இன்புட் பாக்ஸ் இப்போ என்னங்க இது பிளாங்காக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நேம்னு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேருனா லேபிள் அப்படின்னு பேர் அப்போ நான் லேபிள்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல லேபிளுக்கு ஏதாவது பேர் கொடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா என் என் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த லேபிளில் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் போய் பாருங்கள் நேம்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல நேம் வாங்குதா அதுக்கப்புறமா நான் என்ன வாங்கிக்கலாம்னா இதே மாதிரி ஒரு லேபிள் கொடுத்து லேபிள் இதே மாதிரி நேம் கொடுத்த மாதிரியே இன்னொரு ஒரு லேபிள் கொடுத்து அடுத்த லைனுக்கு போயிட்டு அப்போ நான் பிஆர் கொடுத்துக்கலாமா அடுத்த லைன் போகிறதுக்கு அடுத்த லைன் போயிட்டு இன்னொரு ஒரு லேபிள் கொடுத்து அந்த இடத்துல நான் வந்து எம்எம்எம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்
இந்தியன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேங்க இப்போ பாருங்க நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்புட் டைப் கொடுத்துட்டு நேஷ்னாலிட்டின்னு கொடுத்துட்டு இல்லை அவர் வந்து அமெரிக்கன் அப்படின்னா இந்தியனா அமெரிக்கனா இந்த மாதிரி செக் பாக்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் என்னென்னலாம் கொடுக்கணும் இப்போ நேஷ்னாலிட்டியில் ஏதாவது ஒன்று தான் கிளிக் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ரேடியோ பட்டனாக வச்சுக்கலாம் அது எப்படிங்கிறதையும் அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ நான் அடுத்து ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்து ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு சப்மிட் பட்டன் வேணும் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுலேயே கீழே வந்தீங்கன்னா சப்மிட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் எனக்கு என்ன பட்டன் வேணாலும் நான் இதில் பட்டன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இல்லை இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் யூசர் நேம் வாங்கியிருக்கேன் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் ஒருத்தட்ட பாஸ்வேர்டு வாங்குறேன்னு வச்சுப்போமே பாஸ்வேர்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது இல்லையா அப்போ நான் அந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நான் வந்து என்னோட இன்புட் டைப் வந்து பாஸ்வேர்டு இப்படி பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டா என்ன ஆகுங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு எதுவுமே டைப் நீங்கள் டைப் பண்ணுற எந்த பாஸ்வேர்டுமே வந்து டிஸ்பிளே ஆ டிஸ்பிளேல தெரியாது அதுக்காக தான் அப்படி பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுக்குறது இப்படி மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மெயில் ஐடி இப்போ நான் அது மெயில் ஐடி இல்லை அதனால தான் இது வந்து ரெட் கலரில் எனக்கு வந்து அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது ஏன்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்புட் டைப் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற இன்புட் டைப் வந்து இமெயில் அப்போ இமெயில்னா இமெயிலோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா டா அட் இருக்கணும் அட் சிம்பிள் இருக்கணும் இப்போ ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு கீழே வந்தேன்னா இப்போ நான் இதுக்கு கீழே வந்து டைப் பண்ணும்போது எரர் எதுவும் காமிக்கல அதே நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரெட் கலரில் காமிக்குதா ஏன் காமிக்குதுன்னா அது வந்து ஒரு இமெயில் ஐடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம இமெயில் ஐடி கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு காமிக்குது அப்போ எப்படி இமெயில் கொடுக்குறது எப்படி நேம் கொடுக்குறது எப்படி பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து ஒரு பட்டன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இன்புட் பட்டன் இப்போ இந்த பட்டனுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த பட்டனுக்கு நான் வந்து ஓகேன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஓகே அப்படின்னு வந்துருச்சா ஓகே அப்படின்னு பேர் வந்துருச்சா நான் இந்த வேல்யூவை இங்கே வேணாலும் ஓகே கேன்சல் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் இங்கே போய் பார்க்குறேன் ஓகே அப்படின்னு இது மேலேயே நீங்கள் வேல்யூனு கொடுத்தீங்கன்னா இது மேலேயே டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா இந்த ஓகே அப்படிங்கிறத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன்னா ஓகேங்கிற பட்டன் வந்துருச்சு இல்லைங்க எனக்கு ஒரு சப்மிட் பட்டன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இன்புட்லேயே வந்து சப்மிட் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பட்டன் இங்கே பார்க்கலாம் ரேடியோ பட்டன் இப்போ இன்புட்லேயே இப்போ நான் இந்த இந்தியன் அமெரிக்கனுங்கிறதுலாம் வந்து ரேடியோ பட்டன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இப்போ ரேடியோ பட்டன் வைக்கணும் ரேடியோ பட்டன் வச்சுக்கலாம் சப்மிட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சப்மிட் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் வந்து வேல்யூ சப்மிட் பட்டன் வந்துருச்சா இப்போ நான் அந்த இடத்துல வேல்யூ என்ன கொடுக்குறனோ வேல்யூ வந்து சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இங்கே சப்மிட் அப்படின்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ சப்மிட் கொடுத்தா என்னோடய ஃபார்ம் போய் சப்மிட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சப்மிட் இதில் நான் கேன்சல் கொடுத்தேன்னா கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த நேஷ்னாலிட்டிங்கிறது நீங்கள் இப்போ வந்து செக் பாக்ஸாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படி செக் பாக்ஸாக கொடுத்துருக்கிறது தப்பு இந்த இடத்துல செக் பாக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ரேடியோ பட்டனை வச்சு கொடுங்க அப்படின்னா இன்புட் கொடுத்து நான் வந்து ரேடியோ பட்டன் இங்கே ரேடியோ அப்படின்னு இருக்கா இப்போ நான் ரேடியோவோட டைப் வந்து நேஷ்னாலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த நேஷ்னாலிட்டியில் எனக்கு வந்து இதே இந்தியன் அமெரிக்கன் இல்லைனா நான் வந்து நேஷ்னாலிட்டிக்கு பதிலாக ஜெண்டர் அப்படின்னு ஒன்று வாங்குகிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரேடியோ பட்டன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல சிம்பிளாக பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லேபிள் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்து லேபிளோட பேர் வந்து ஜெண்டர் அதனால் ஜென்னு வச்சுக்கிட்டேன் இன்புட் டைப் இந்த இடத்துல நேம் வந்து ஜென் இந்த இந்த இடத்துல என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மேல்னு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஜெண்டர் வந்து ஃபீமேல்னு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஜெண்டர் வந்து அதர்னு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு இந்த மூணையும் நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மூணையும் நான் கொடுத்துக்கலாம் மூணுமே கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு மேல் மேல் ஃபீமேல் ஆதர் அப்படின்னு வந்துருச்சா இப்போ இந்த மூணுலேயும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த பார்த்துக்கோங்க இந்த நேம் வந்து ஒன்றாவே இருக்கணும் எப்போ நீங்கள் ரேடியோ பட்டன் கொடுத்தாலும் ரேடியோ பட்டனோட நேம் வந்து ஒரே பேராக இருக்கணும் ஏன் ஒரே பேராக இருக்கணும்னா நான் இப்போ இந்த இடத்துல ஜெண்டர் டூன்னு மாற்றிட்டேன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது வேறு ரேடியோ
அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் முப்பது காலம் பத்து ரூபா இருக்கும் அப்படி இப்போ சேவ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியா டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கா நமக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம இதை டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு ப்ராப்பராக பிரேக் பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுக்கல அதனால அது ஒரே இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் பிரேக் எல்லாம் கொடுத்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு டெக்ஸ்ட் ஏரியா இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு கீழே இப்போ நான் இதை இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நம்ம இப்போ அலைன் பண்ணணும் நேஷ்னாலிட்டி ஜெண்டர் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் இப்போ நமக்கு பாஸ்வேர்ட் தேவையில்லை நம்ம கிட்ட பாஸ்வேர்டு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோம் இந்த பாஸ்வேர்டை எடுத்து விட்டுடலாம் இந்த பாஸ்வேர்டை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த இடத்துல பிரேக் பாயிண்ட் வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துக்கலாம் லேபிளில் வந்து ஜெண்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு இங்கே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நேஷ்னாலிட்டி என்னங்கிறது கேட்டோம் ஜெண்டர் என்னங்கிறத கேட்டோம் அந்த ஜெண்டருங்கிறதுக்கு கீழே அடுத்த லைனில் போயிட்டு ஒரு லேபிள் கொடுத்து ப்ளீஸ் இதில் வந்து உங்களோட டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக டீன் கொடுத்துட்டேன் ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஹியர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஹியர் அப்படின்னு வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டோம்னா அடுத்த லைனில் ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஹியர் அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு சப்மிட் பட்டன் இந்த சப்மிட் பட்டனுக்கு ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த லைனில் நமக்கு இங்கே சப்மிட் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ நம்மளோட கான்டாக்ட் டெஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு ரெடி அப்போ எப்படி ஒரு கான்டாக்ட் டெஸ்ட் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ நமக்கு கான்டாக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணனா எந்த பேஜ் வரணும் கான்டாக்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு வரணுமா இது புதுசாக ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டார்கெட் அப்படிங்கிறதுல பிளாங்க் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த லைனை இப்போ இந்த கான்டாக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத எல்லா இடத்துலையும் காப்பி பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு கான்டாக்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல இதை போட்டு வச்சிடலாம் இந்த கான்டாக்ட் டெஸ்ட்ல இதை போட்டு வச்சிடலாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இப்போ கான்டாக்ட் டெஸ்ட் ரெடி இதுக்கு அடுத்து நம்ம அபவ் டெஸ்ட் தான் பண்ணணும் இந்த அபவ் டெஸ்ட்லேயும் நம்ம என்னென்னலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு இப்போ பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம போயிட்டு கான்டாக்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா கான்டாக்ட் டெஸ்ட் பேஜ் வந்துடும் அப்போ நமக்கு ஓரளவு ஒரு சின்ன வெப்சைட் ரெடி இதில் இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது நிறைய அலைன்மெண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த ஃபாண்ட் எல்லாம் எப்படி மாற்றுறது இதை எப்படி போல்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதெல்லாம் சிஎஸ்எஸ் உண்டான வேலை அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை எதுவுமே உங்கள் கிட்டே பேசலை இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு கான்டாக்ட் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதான் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கான்டாக்ட் பேஜ்லேயே நம்ம வந்து இன்னும் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்னா நம்ம வந்து ஒரு ட்ராப் டவுன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ முருகன் கடைன்னு இருக்குது முருகன் கடையில் உங்களுக்கு எது பிடிச்ச விஷயமா இருக்குது இல்லை நீங்கள் எதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எங்களோட எந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையெல்லாம் நம்ம இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லையா நம்மளோட கான்டாக்ட் பேஜில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஆர்டிகிள்ஸ் பேஜில் சேர்த்துக்கலாம் அதை எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லேயே நம்ம இன்னொன்று என்ன சேர்க்கலாம் அப்படின்னா சப்மிட்டுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு ட்ராப் டவுன் சேர்க்கறது அப்போ ட்ராப் டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் என்ன பேர் அப்படின்னா செலக்ட் அப்படின்னு பேர் இப்போ நான் வந்து செலக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா செலக்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் செலக்ட்டுக்கு கீழே நான் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் செலக்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னோட பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ எந்த கடையெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எந்த கடையில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சேர்க்கணும்னா அப்படி கொடுத்துட்டு செலக்டில் வந்து ஆப்ஷன் இப்போ ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து எங்களோட சென்னை பிரான்ச்சில் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு சேர்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை மதுரையில் வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை திருச்சியில் வந்து வாங்கிக்கலாம் இப்படி வந்து ஒரு மூணு ஆப்ஷன் சேர்க்குறேன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்க்கலாம் இங்கேருந்து நான் வந்து போர்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நமக்கு தான் தெரியுமே இந்த இடத்துல சர்வர் இஸ் ஆஃப்லைன் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சர்வரை இப்போ சர்வர் ஸ்டார்ட் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ட்ராப் டவுன் வந்துருச்சா சென்னை மதுரை திருச்சி அப்பட
சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்து எனக்கு ரெண்டு ஊர் டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் அப்படின்னா சைஸ் வந்து ரெண்டு ஊர் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்படியும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் காண்டாக்டர்ஸ் பேஜ் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளோட அபோட்டர்ஸ் பேஜ் அபோட்டர்ஸ் பேஜில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை நம்ம வழக்கம் போல் ஒரு பேஜை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அபவுட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு பேஜை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏறத்தாழ இந்த இண்டெக்ஸில் உள்ள எல்லாத்தையுமே நம்ம காப்பி பண்ணி அபவுட்டில் வச்சுக்கலாம் இண்டெக்ஸில் உள்ள எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த பேராகிராஃப் மட்டும்தான் நமக்கு மாறப்போகுது இந்த பேராகிராஃபும் இந்த இமேஜ் வேணா நமக்கு மாறப்போகுது அதனால அதை மட்டும் நம்ம வேணா மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த அபவுட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணுனா எங்கே போகணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் அபவுட்டர்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இல்லை நான் இப்போ வந்து அந்த அபவுட்டர்ஸை கொடுத்துட்டு டார்கெட் பிளாங்க் அப்படின்னு இந்த இடத்துல செட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட அபவுட்டர்ஸ் பேஜும் கிட்டத்தட்ட ரெடி அப்போ நான் இந்த அபவுட்டர்ஸ் பேஜ் இந்த லிங்க் எடுத்துகிட்டு போய் என்னோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்கிற லிங்க்கில் எல்லா இடத்துலையும் நான் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் அபவுட்டுக்கான லிங்க்கில் எல்லாத்துலேயும் நான் இதை மாற்றி விட்டுட்டேன்னா ஆர்டிகிள்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அதோட லிங்க்கில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து இந்த அபவுட்டர்ஸை மாற்றி விட்டுட்டோம்னா போதும் இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு சின்ன வெப்சைட் நம்ம கிட்ட ரெடி நம்ம ஹோமை கிளிக் பண்ணுனா ஹோம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஆர்டிகிள்ஸை கிளிக் பண்ணுனா அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் இப்போ நான் ஒருவேளை இமேஜ் வேண்டாம்னு நினச்சா இமேஜ் எடுத்து விட்டுக்கலாம் இமேஜ் இருந்தால் கூட கீழே போய் அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நான் வந்து பேக் டு டாப் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த ஸ்க்ராலிங் போய்க்கலாம் அபவுட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணால் அபவுட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் கான்டாக்டர்ஸை கிளிக் பண்ணால் அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஹோம்லேயே பேக் டு டாப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிறோம் இதுகளோட சேர்ந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்போ நமக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் இந்த வீடியோ மூலமாக எப்படி ஒரு சின்ன வெப்சைட் ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு வெப்சைட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் இதை இன்னும் நல்லா அலைன் பண்ணணும் ரொம்ப அழகுபடுத்தணும் அப்படின்னா அடுத்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது வந்து சிஎஸ்எஸ் அந்த சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இதை பற்றி நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி படிக்கலாம்னா இப்போ இருக்கிற இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இதோட சேர்ந்து இது பற்றி நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒன்று நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கனியம் டாட் காம் போயிட்டு ஒருவேளை நீங்கள் தமிழில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் மின் புத்தகங்கள் இருக்கு இந்த மின் புத்தகங்களில் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு இந்த கனியம்ல இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் புக்கையும் எளிய தமிழில் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு புக் இருக்கும் இங்க எளிய தமிழில் ஹெச்டிஎம்எல் இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்க எதுல வேணாலும் மொபைல்ல வேணாலும் படிக்கலாம் இதுல படிச்சு என்னென்ன டாக்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இந்த எளிய தமிழில் ஹெச்டிஎம்எல் புக் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் வந்த புதுசுல வந்தது அதனால ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல எதாவது சேர்த்திருக்காங்க எதாவது நீக்கிருக்காங்கிறது இந்த புக்ல பேசியிருப்பாங்க இந்த ஃப்ரேம்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்திருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல எடுத்திருப்பாங்க அது பதில ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஒன்று சேர்த்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி என்னென்ன புது டேக் வந்திருக்கு என்னென்ன பழைய டேக் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதில் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஓவராலாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் வந்து எல்லா டேக்ஸையும் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் இந்த புக்கை தமிழில் படிக்கிறதுக்கு இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் இது போக நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கணாலும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி